Hata hivyo Benki ya Biashara ya Mkombozi licha ya kututua gawio kwa wanahisa mwaka huu imetangaza kupata faida kutoka mtaji wa shilingi bilioni nane ilipoanzishwa miaka kumi iliyopita hadi shilingi bilioni 28 iliyopo sasa. Taasisi za fedha zimepitia katika vipindi mbalimbali vya mtikisiko wa hali ya uchumi ambao umepelekea baadhi ya taasisi kufungwa na baadhi ya taasisi zingine kupunguza viwango vya upanukaji wake ikiwemo kufunga baadhi ya matawi na baadhi ya ofisi za mauzo ambazo wanazo lakini tunashukuru kwamba sisi kama mkombozi Commercial Bank tumeendelea kufanya vizuri tumeendelea kutanuka na kufungua huduma zetu sehemu zingine wakati watu wengine wakiendelea kupunguza utanukaji wao lakini tumeendelea kutoa gawio katika vipindi vya miaka miwili iliyopita tumeendelea kuajiri na kuongeza watu lakini tumeendelea kujibolesha kwa namna ya kuleta muundo mpya ambao benki itafanya kwa namna ya kuwafikia wateja na kuwahudumia kuanzia kwenye kubadili structure bank kwa kuenda zaidi katika kuwekeza kwenye kuruza na kusambaza huduma za benki badala ya kuwekeza zaidi katika uendeshaji kwa kitaalamu tungesema tunatoka kutoka kuwa back office oriented tunaenda kuwa front office and sales oriented benki ilikuwa na malengo makuu yafuatayo kwa mwaka wa fedha 2018 mosi ilikuwa ni kupandisha amana kutoka bilioni 112.51 kwa kumbukumbu za tarehe na moja Oktoba 2017 mpaka kufikia shilingi bilioni hamsini kiasi hicho kitakuwa ni ongezeko la 34.10 pili ilikuwa ni kuongeza ukopeshaji wa mikopo kwa wateja kutoka shilingi bilioni nane kama ilivyokuwa tarehe moja Oktoba 2017 mpaka kufikia bilioni moja saba ambalo ni ongezeko la 54.7 lakini tatu ilikuwa ni kupandisha hadhi vituo viwili vya huduma ya fedha kituo cha Morogoro na Tegeta na kuwa matawi kamili kufungua madirisha manne ya huduma za fedha maeneo ya Mbagara Iringa Njombe na Dodoma lakini pia kufungua ofisi za wakara tano katika maeneo salama yenye shughuli za uchumi endelevu nchini mwetu Tanzania nne ilikuwa ni kufikia kiwango kisichopungua asilimia tano cha ulipaji wa mikopo kutoka kwa wateja muda wote. Tano ilikuwa ni kupata kiasi cha shilingi bilioni mbili kutoka serikalini kwa ajili ya kutoa mikopo midogo ya muda mfupi ya ujenzi na uboreshaji wa makazi kwa Watanzania wenye kipato cha kawaida. Na sita ilikuwa ni kupata kiasi cha shilingi bilioni moja kutoka shirika la uwezeshaji wa mikopo ya makazi Tanzania kwa ajili ya mikopo ya muda mrefu ya ujenzi wa makazi. Malengo ya benki yaliyokuwa amewekwa hapo awali yalipitiwa upya katikati ya mwaka kabla ya mwaka kuisha na hii ilikuwa ni kutokana na sababu za kiutendaji pamoja na changamoto kadhaa za soko ambazo chache kati ya hizo zilikwisha elezwa kwenye taarifa ya mwanzo ya mwenyekiti wa bodi. 